se nos ha contado que necesitamos muchas vidas para llegar a ser lo que en realidad ya somos. ¿Y qué somos? Bueno, el ego difícilmente lo pueda comprender. Si el ego quiere comprender esa plenitud, no lo va a poder hacer, porque la plenitud para el ego es la proyección o la manifestación de sus deseos, y después otros deseos, y después otros, y otros, y otros. Una infinita y inagotable lista de deseos, porque esa es la programación, ese es el software del ego. Pero la cuestión es, volviendo al principio, que se nos ha dicho que necesitamos muchas vidas, porque ya estoy en este punto de la vida y, y no alcancé gran cosa. Pero resulta que ya todo es lo que es. A veces cuando esperamos encontrar el estado de lo que es o algún tipo de iluminación, la imaginamos de una forma o de otra y, y quizá intentamos eh, pensar que cuando lleguemos ahí vamos a realmente ser lo que somos y ya lo somos, y ya lo somos. No, no tratemos de, de ser lo que ya somos, ¿eh? a través de prejuicios, ideas, preconceptos, especialmente muchos preconceptos de, del oriente. Muchos preconceptos del oriente. Fíjense que es difícil encontrar gente que hable de todo esto en un lenguaje simple, corriente, sin utilizar terminología, palabras del oriente. Simplemente con el lenguaje de todos los días, el lenguaje cotidiano. Enseguida necesitamos los puntos de referencia que nos van a indicar que estamos en un proceso evolutivo y que un día vamos a alcanzar la iluminación. Y cuando yo empecé a ver que todo ese juego está simplemente vacío, que el ego no es... Es un colapso, es un colapso, es, es terrible. Yo me permito hablar con, con sinceridad de todo esto. ¿Por qué es terrible? Y porque uno piensa que pasó 45, 40 años, 50 años corriendo tras los deseos y los anhelos del ego y resulta que, que no existe ningún yo en términos de... de de persona individual, separada de todas las cosas, ¿no? Y sin embargo corrí tantos años y todavía me pasa que corro. Entonces, eh, cuando me, me doy cuenta cuánta energía, cuánta vida, cuánta experiencia vital, y no pudo haber sido de otra manera porque todo acontece en automático, ¿no? Puesta en función de algo que no es. Y cuando me, me identifico con, lo, con mi ego, con el personaje y vivo la pequeña telenovela de todos los días, eh, después me siento débil, después me siento que me desconecté de la experiencia de la no dualidad, que se dime, que me pasó lo mismo de que, que me pasa todos los días. Y después me río, después me río de mí mismo. Me río de mis debilidades, de mi diseño, de mis programaciones, de tener la experiencia de la no dualidad y por otro lado tener la experiencia del apego, de pronto de sentir que mi ego no existe. Es simplemente polvo, es programación automática, que no hay ningún libre albedrío, eso es catastrófico. Verlo, verlo, verlo de una manera... Que es muy difícil explicar el cómo usted lo debería ver para percibirlo igual que lo percibo yo, cuando lo percibo así. ¿No? Porque después me olvido por un rato y juego el personaje, porque estoy demasiado acostumbrado a la programación, a jugar el personaje. 
¿eh? entonces se me ocupo de la cosa de todos los días, me pongo pasional, me pongo intenso, trato de mejorar, hago una meditación para tal o cual cosa y ayudo a uno y entro en conflicto con otro por esto, por lo otro y llevo adelante mi parte en el mundo pero no hay mi parte y ahí me acuerdo, no hay mi parte y en algunos momentos el, 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 pienso y todo esto está vacío, ¿para qué? ¿cuál es el sentido de todo esto? ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué? ¿Por qué tanto sufrimiento? Eh, no estoy culpando a nadie. Es simplemente lo que es el mundo. Pero ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta estructura mental que te hace eh, sentir eh, persona individual, dividida? Todo, todo eso es el, el foco de todos los conflictos. ¿Por qué la vida tiene tanta fragilidad? Es tan corta. Me pongo a pensar todo eso, ¿no? Y ahí estoy eh, con un pie dentro de la no dualidad, dentro de esa experiencia, porque me doy cuenta que todo es polvo. ¿no? Y vamos a, a volver al... los personajes vamos a volver al polvo. O sea, mi ego se va a deshilachar. Y seremos lo que en realidad somos, que no hace falta hacer ningún... Eh, camino de, de iluminación o espiritual porque ya somos ya somos ya somos la vida, la energía, Dios, amor como usted le quiera decir y de pronto el otro pie está puesto en el drama de todos los días en la telenovela, ¿no? la vida, qué sentido tiene a dónde me lleva todo esto Necesito luchar para hacer esto y hacer tal cosa para ganar dinero y pagar los impuestos y poner la energía ahí e, e ir aguantando lo que venga y bla, 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 bla. Todo telenovela, todo drama, ¿no? Todo historia, historias de la mente en las que quedo atrapado. Y, y de pronto vuelvo a ver lo que es, lo que son en sí las cosas que están vacías de contenido. Y eso es un drama, es un drama en términos que eh, me provoca mucho dolor a veces. ¿Por qué? Porque me identifico con el personaje, porque me pasa que estoy como un péndulo de acá a allá y, so y soy capaz de decirlo. ¿Mm? Así como hago este video desnudo, todo lo que digo está desnudo, o, eh, o mi palabra está desnuda de, de pretensiones, digo las cosas como son, para que... Por lo menos para mí, ¿qué me voy a, a disfrazar de ser un gran maestro o un ser iluminado, como hacen otras personas? Yo me doy cuenta que mi, mi ego colapsó en términos de que me doy cuenta de que no existe y tengo anclajes y esos anclajes son al personaje transitorio. Y todo ese proceso es doloroso. Y ese dolor lo experimento todos los días. Y también experimento la dicha, experimento la comprensión profunda de las cosas que todo es Dios. Y ese pensamiento me da calma, me gusta. Me gusta en términos de, no de que eh, alimenta mi, mi necesidad de seguridad en un mundo donde todo está vacío. Mi, mi seguridad de existir, sino que realmente todo es Dios. Y que es una maravilla y que es un milagro la vida. Es un milagro. Toda la vida es un milagro, una maravilla. ¿Mm? Eh, si dicen que a través de esta experiencia usted va a conseguir la felicidad, una felicidad permanente. Miren, yo no sé si sea así. Yo les diría que... No se guíen por lo que digan otras personas. Hagan su propia experiencia. Cualquier experiencia que hagan, todo es, todo es el ser, todo es la vida. Todo es el amor, todo es Dios. Si ustedes hacen la experiencia o, o trabajan en entender la experiencia, no sé. No sé, que cada uno haga el, su camino y cada uno hará el camino no que quiere, sino para el cual está programado porque no es libre albedrío. 
ni siquiera se puede decir vos podés hacer este camino o este otro o esto o lo otro porque no hay proceso de, de desarrollo espiritual simplemente estas cosas pasan uno las ve uno las ve y a veces las ve en las personas más elementales que no saben ni leer ni escribir pero esas personas en muchos casos yo he visto que entienden que todas las cosas son uno entienden gente que está aislada en el medio del monte que no sabe ni escribir ni hablar apenas apenas ha tenido algún tipo de educación muy poco roce con otros seres humanos pero yo he visto que entienden que todo es uno ¿Mm? y no se la dan de grandes personajes por, por, por entender eso ni pretenden ninguna cosa sí, estoy tirando muchos temas estoy diciendo muchas cosas estoy diciendo cosas contradictorias puede ser puede ser pero así llevo yo mi experiencia de lo que es mi visión de lo que es yo la expreso con contradicción ¿Mm? la expreso desde mi yo frágil que quiere sobrevivir o tiene la pretensión de sobrevivir y que quiere manifestar deseos, anhelos y también desde el, desde el ser, con un pie puesto en el ser ¿Mm? y soy sincero, o por lo menos creo que lo estoy siendo y si no lo soy es lo que tiene que ser no es mi culpa ¿por qué, ¿Por qué digo todo esto? porque les quiero transferir la experiencia mía de que no es agradable necesariamente como dicen otras personas esta experiencia porque es el colapso del ego te das cuenta que tu vida no es nada de lo que vos te creías no es, no existe todos esos años de educación, trabajo eh, y autoprotección y mil cosas que hiciste en función de lo que vos creíste que era tu centro. ¿Qué es tu centro? La persona que vos te crees que sos real, individual, que está metida en un cuerpo sutil dentro de este cuerpo material, no existe. No existe viaje a través de las distintas vidas para ser en algún momento lo que sos o, o un ser iluminado, porque ya lo sos. Pero nos engañamos de mil maneras con un montón de prejuicios creyendo que cuando lleguemos a esa iluminación vamos a ser de esta o de otra forma, vamos a experimentar alegría, plenitud. Yo no sé si todas las personas que hablan de todo esto tienen un estado de sempiterna felicidad y plenitud, seguramente las habrá, ¿no? Puede ser que Ramana Maharshi fuera así, seguramente, pero no se trata tampoco de arribar ahí, sino de hacer la experiencia que uno tiene que hacer y va a ser catastrófica, por lo menos en un principio, porque colapsa tu ego. Y eso es lo que a mí me está pasando, me viene pasando ya hace años. Entonces yo... Lo hablo, lo digo a mi manera, acepto toda crítica, acepto toda opinión positiva, negativa, que me guste, que no me guste, que me entienda, que no me entienda, eh, que, que me interprete haciéndome creer que, eh, o sea, creyendo que soy algún tipo de maestro realizado, acepto todo, inclusive las que son tan equivocadas como esa. En definitiva todo es lo que es, todo es Dios, todo es Dios.